ఆయుధ ఉత్పత్తుల్లో దేశీయ పరిజ్ఞానానికి పెద్దపీట వేయాల్సిన అవసరాన్ని పదహారు లోక్సభ చివరిలో రక్షణ రంగంపై నియమితమైన పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం నొక్కి చెప్పింది ఆయుధ ఉత్పత్తి కర్మాగారాలు సుదీర్ఘకాలంగా భారతీయ సేనా వాహినికి సేవలు అందిస్తున్నాయి ఇతర రక్షణోత్పత్తి సంస్థలతో పోలిస్తే భారతీయ అందు అన్నెన్సెన్స్ ఫ్యాక్టరీలు దేశీయ పరిజ్ఞానానికే ప్రాధాన్యం దక్కుతుంది లెట్స్ వాచ్ ది స్టోరీ ఆయుధ ఉత్పత్తుల్లో దేశీయ పరిజ్ఞానానికి పెద్దపీట వేయాల్సిన అవసరాన్ని పదహారో లోక్సభ చివరిలో రక్షణ రంగంపై నియమితమైన పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం నొక్కి చెప్పింది ఆయుధోత్పత్తి కర్మాగారాలు సుదీర్ఘకాలంగా భారతీయ సేనా వాహినికి సేవలందిస్తున్నాయి ఇతర రక్షణోత్పత్తి సంస్థలతో పోలిస్తే భారతీయ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలో దేశీయ పరిజ్ఞానానికే ప్రాధాన్యం దక్కుతోంది ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీల ఉత్పత్తి అవసరాల కోసం రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న దిగుమతుల పరిమాణం పదకొండు పాయింట్ ఏడు తొమ్మిది శాతం రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో అది పదిహేను పాయింట్ ఒకటి ఐదు శాతం ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీల కోసం చేసుకుంటున్న విదేశీ దిగుమతుల పరిమాణం క్రమంగా తగ్గుతోందనడానికి ఇది నిదర్శనం హిందుస్థాన్ ఎరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ లేదా భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ వంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలతో పోలిస్తే ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీల కోసం చేసుకుంటున్న విదేశీ దిగుమతులు బాగా తక్కువ చాలా వరకు దేశీయ పరిజ్ఞానంతోనే ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీల్లో ఆయుధ ఉత్పత్తులు చేస్తున్నారు ప్రధాన యుద్ధ ట్యాంకులు పదాతి దళ పోరాట వాహనాలు ప్రత్యేక సాయుధ వాహనాలు ఫిరంగి తుపాకులు వాయు రక్షణ తుపాకులు రాకెట్ లాంచర్లు వంటివి ఈ ఫ్యాక్టరీల్లో తయారవుతాయి భారత్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో యుద్దాల్లో పాల్గొంది ఆయా సందర్భాల్లో దేశీయ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలు భారత సైన్యానికి అద్భుతమైన తోడ్పాటు అందించాయి రక్షణ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఏ వ్యవస్థలతో పోల్చినా ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలకే అతి తక్కువ నిధుల తోడ్పాటు అందుతోంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలకు ఇచ్చింది యాభై పాయింట్ ఐదు ఎనిమిది కోట్లు మాత్రమే అవి తమ ఉత్పత్తులను ఆర్మీ నౌకా వైమానిక దళాలకు సరఫరా చేస్తున్నాయి తద్వారా తమ నిర్వహణకు అవసరమైన మేర ఆదాయం సమకూర్చుకుంటున్నాయి కార్గిల్ యుద్దంలో సైన్యానికి అవసరమైన ఆయుధాలను సకాలంలో సరఫరా చేయడం ద్వారా ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలు దేశ రక్షణకు చేసిన కృషి మరువలేనిదని భారత ఆర్మీ ఒకప్పటి అధిపతి జనరల్ విపి మాలిక్ వ్యాఖ్యానించారు మరో వంక విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకున్న సరుకు అవసరానికి అందుబాటులోకి రాలేదని తద్వారా తాము తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నామని ఆయన చెప్పడం ఈ సందర్భంగా గమనార్హం మలిదశ ఎన్డీఏ తొలి వంద రోజుల పాలనలో పిఎస్యూల నుంచి పెట్టుబడుల ఉపసంహరణకు సంబంధించి మోదీ సర్కార్ ఎన్నో ప్రతిపాదనలు తీసుకొచ్చింది ఆ క్రమంలోనే ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలు వంటి వాటి కార్పొరేటీకరణ దిశగా అడుగులు పడుతున్నట్లు నీతి ఆయోగ్ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ కుమార్ ఇటీవల వెల్లడించారు ఆయుధోత్పత్తి కర్మాగార బోర్డు ఒక్కదానికే అరవై ఎకరాల మేర స్థలం ఉంది దేశంలోని నలభైకి పైగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రైవేటీకరించడము లేదా వాటిని పూర్తిగా మూసివేసే దిశగానో వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి అందులో భాగంగానే విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులపై గరిష్ట పరిమితిని ఎత్తివేసే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి గడిచిన ఐదేళ్ల కాలంలో ఎయిర్ ఇండియా వంటివి పతనావస్థలోకి జారుకున్నాయి యుద్ధ సమయాల్లో సైన్యానికి సరిపడా ఆయుధ సామాగ్రిని అందించేందుకు ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలు నిత్యం సన్నద్దంగా ఉండాలి అందుకోసం ఖాళీ సమయాల్లో ఆ ఫ్యాక్టరీల సామర్థ్యానికి పదును పెడుతూ ఉండాలి ఆ రకంగా జాతీయ ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ తరహా పిఎస్యూలను పరిరక్షించుకోవడం చాలా అవసరం
కార్గిల్ యుద్ద సమయంలో రెండు వేల నూట యాభై కోట్ల విలువైన ఆయుధ సరఫరాల కోసం దేశీయ ప్రైవేట్ కంపెనీలకు ఆర్డర్లు పెట్టగా అందులో ఒక వెయ్యి ఏడు వందల అరవై రెండు కోట్ల విలువైన సరఫరాలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది జూలై నాటికి సంఘర్షణలు సద్దు మణిగాక గాని అందుబాటులోకి రాలేదని కంట్రోలర్ ఆడిటర్ జనరల్ నివేదిక వెల్లడించింది అత్యవసరం కాబట్టి ఆ సమయంలో ఆయుధాలు ఇతర సామాగ్రి నాణ్యతపై కొంత రాజీ పడాల్సిన పరిస్థితులు తలెత్తాయి తద్వారా ప్రభుత్వానికి మూడు వందల కోట్లకు పైగా నష్టం వాటిల్లినట్లు ఆ నివేదిక స్పష్టీకరించింది మరో వంక ఆ సందర్భంలో సుమారు మూడు వందల యాభై కోట్ల మేర అవసరమైన దానికన్నా అధికంగా కొనుగోళ్లు జరిపారు బయట నుంచి వచ్చిన ఆ సామాగ్రి అంతా దేశీయ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీల్లో బ్రహ్మాండంగా అందుబాటులో ఉన్నదే కావడం గమనించాల్సిన విషయం నాణ్యత సామర్థ్యాల పరంగా ప్రైవేట్ రంగాన్ని నెత్తికెత్తుకునే వారు గమనించాల్సిన విషయాలివి ఈ ఏడాది మొదట్లో హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ సంస్థ తన ఉద్యోగులకు జీతాలు చెల్లించేందుకు సైతం అప్పులు చేయాల్సిన దుస్థితిని చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎదుర్కొంది దేశీయ బీమా రంగంలో మూడింట రెండొంతులు మార్కెట్ వాటా ఉన్న ఎల్ఐసీపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చి ఇరవై ఎనిమిది శాతం అప్పుల్లో మునిగి నిండా కష్టాల్లో ఉన్న ఐడిబిఐ వంటి ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకును దాని చేత కొనుగోలు చేయించారు ఫలితంగా ఎల్ఐసీపై ఆర్థికపరమైన ఒత్తిడి పెరిగింది ఫలితంగా పెట్టుబడులను ఆకర్షించి ఆర్థిక సత్తువు పెంచుకునే క్రమంలో ఆ సంస్థ షేర్ మార్కెట్లోకి కాలు మూపింది ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు ఆశించిన స్థాయిలో రాని పక్షంలో పిఎస్యూలపై భారం పెంచడం సరికాదు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల నిర్వహణపై సహేతుక విధానాలను అందిపుచ్చుకోవాల్సిన తరుణమిది భారత సైన్యం పోరాట సామర్థ్యాన్ని పెంపొందింప చేయడానికంటూ విశ్రాంత్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ డిబి షకాత్కర్ సారథ్యంలోని కమిటీ క్రోడీకరించిన సిఫార్సుల అమలుకు దాదాపు రెండేళ్ల క్రితమే కేంద్రం సుముఖత చాటింది అధికార కేడర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ కీలక విభాగాది బదులుగా యుక్త వయస్కుల నియామకం రెవెన్యూ వ్యయ నియంత్రణ బలగాల కుదింపు తదితరాలకు జనరల్ బిపిన్ రావత్ అధ్యక్షతన సైనిక కమాండర్ల సదస్సు నిరుడు అక్టోబర్లోనే సమ్మతి తెలిపింది ఇన్నాళ్లకు సైనిక ప్రధాన స్థావరంలో సిబ్బంది పునర్వ్యవస్థీకరణతో పాటు ఇతరత్ర సర్దుబాట్లకు దాదాపు రంగం సిద్దమైందంటున్నారు పన్నెండున్నర లక్షల భూరి సైన్యంలో మిలిటరీ ఇంజనీర్ సర్వీసులు సైనిక స్కూళ్ల సిబ్బంది రాష్ట్రీయ రైఫిళ్ల దళం వ్యూహాత్మక బలగాల కమాండ్ వంటివి అంతర్భాగం ఆయా శ్రేణులకు చెందిన లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల మందిలో ఇరవై ఏడు వేల మంది వరకు తగ్గించడం ద్వారా ఖజానాకు పదహారు వందల కోట్ల మేర ఆదా కాగలదని అంచనా వచ్చే ఆరేడేళ్లలో లక్ష యాభై వేల మందిని సైనిక విభాగాల నుంచి సాగనంపితే రెవెన్యూ వ్యయంలో ఏటా ఆరేడు వేల కోట్ల రూపాయల మిగులు సాధ్యపడుతుందంటున్నారు వాస్తవానికి సుమారు యాభై ఏడు వేల మంది అధికారులు ఇతర సిబ్బందికి వివిధ బాధ్యతల అపగింత బదలాయింపు మిలిటరీ పాడి కేంద్రాలు వాహన ఆయుధ డిపోలు తదితరాలన్నింటా మార్పులు చేర్పులు రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ కల్లా ఒక కొలిక్కి రాగలవని రక్షణ మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ రెండు వేల పదిహేడు ఆగస్టులో ప్రకటించారు ఆ ప్రక్రియ రూపేణా ఐదేళ్లలో ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల మేర రక్షణ వ్యయం ఆదా కాగలదని నాడాయన మదింపు వేశారు అప్పట్లో సూచించిన గడువు లెక్కల్లో ఇప్పుడు భారీ అంతరం ప్రస్ఫుటమవుతోంది రక్షణ వ్యయం పద్దు కింద మిగులు తరువాతి సంగతి ప్రతిపాదిత మార్పుల ద్వారా సైనిక పోరాట పటిమ ఏ మేరకు ఎలా ఇనుమడిస్తుందన్నదే జాతి జనుల మెదళ్లలో సుడులు తిరుగుతున్న ప్రశ్న దేశ సరిహద్దుల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడి సార్వభౌమాధికార పరిరక్షణను అసిధార వ్రతంలా నిర్వర్తించాల్సిన అత్యంత కీలక వ్యవస్థ సైన్యం బలగాల సమరశీలత కార్యకుశలతల్ని పెంపొందించే కార్యాచరణలకు పదును పెట్టడంపై భారత సైన్యం నాలుగు అంతర్గత అధ్యయనాలు నిర్వహింపచేసింది జవాన్ల సర్వీసును ఐదేళ్లపాటు పొడిగించాలని 
త్వరితగతిన పదోన్నతలకు వీలుగా బ్రిగేడియర్ ర్యాంకును తొలగించాలన్న ప్రతిపాదనలు అలా వెలుగు చూస్తున్నవే ఆ బాణీకి అనుగుణంగానే రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది అధికారుల బాధ్యతల్లో మార్పులు మిలిటరీ ఆపరేషన్ల నిమిత్తం డిప్యూటీ చీఫ్ పదవి సృష్టి నిఘా వ్యూహాత్మక ప్రణాళికల్లో సంస్కరణలు త్వరలో పట్టాలకు ఎక్కనున్నాయంటున్నారు నాణ్యానికి అవతలి వైపును చూడాలి ఈ ఏడాది జనవరి మొదటికి ఆర్మీలో నలభై ఐదు వేలకు పైగా ఖాళీలు పోగుపడి ఉన్నాయి అందులో లెఫ్టినెంట్ హోదాకు పైబడిన కొలువులే ఏడు వేల నాలుగు వందల వరకు ఉన్నట్లు రక్షణ శాఖ మాధ్యులు రాజ్ నాథ్ సింగ్ రాజ్యసభాముఖంగా ప్రకటించారు పాడి కేంద్రాల కోసం ఉపయోగిస్తున్న సైనిక క్షేత్రాల్ని శిక్షణకు కార్యదళాలకు ఉపయుక్తమయ్యేలా తీర్చిదిద్దాలన్న సూచనలు మూడు దశాబ్దాలుగా అమలుకు నోచుకోక పడి ఉన్నాయి ఆ మధ్య కొత్తగా ఎనిమిది లక్షల రైఫిళ్ల కొనుగోలుకు సైన్యం ప్రతిపాదించిన నిధుల కొరత మూలాన రెండున్నర లక్షలే కొనదలచడం కలకలం రేపింది రక్షణకు సంబంధించి ఎంతైనా వెచ్చిస్తామని సత్వరం ఏమైనా చేస్తామన్న ఉత్ప్రకటనలకు వాస్తవిక కార్యాచరణకు మధ్య పేర్కొంటున్న అంతరం సైన్యాన్ని ఐదుగురు చట్టంలో ఇరిపిస్తోంది మెరుగుదలను రక్షించి చేపట్ట దర్శామంటున్న సర్దుబాటు భద్రాయింపులు సిబ్బంది తగ్గింపు తదితరాలు ఏవైనా అంతిమంగా సైన్యం పరిపుష్టీకరణకు దోహదపడేలా ప్రభుత్వం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంది సైన్యం నిర్వహింపజేసిన నాలుగు అంతర్గత అధ్యయనాలు భిన్నంశాల్ని స్పృశించాయి భారత సైన్యాన్ని సహేతుక స్థాయికి కుదించి పునర్వ్యవస్థీకరించడం ఎలాగన్న దానిపై ఒకటి ఏ విధంగా సైనిక ప్రధాన స్థావరాన్ని పునరుత్తేజితం చేయాలన్న దానిపై ఇంకొకటి అధికారుల ర్యాంకుల సమీక్షపై మరొకటి శ్రేణుల్లో స్ఫూర్తి రగిలించడంపై మరొకటి లోతైన పద నిర్దేశం చేశాయి పొంచి ఉన్న యుద్ధ భీతి ఇతరులతో పోలిస్తే భారత సమర సన్నద్దత లో గుట్టుమట్లను ఉపేక్షించి సైనిక సంస్కరణల్ని ఉరకలెత్తించే వీల్లేదు యుద్ద నౌకలు జలాంతర్గాములు హెలికాప్టర్లు రాడార్ల కొరత కారణంగా భారత సన్నద్దత వెలవెలా పోతున్నట్లు రక్షణపై జపాన్ శ్వేతపత్రం లోకడు సూటిగా ఆక్షేపించింది చైనా పాకిస్తాన్ పక్కలో జంట బల్లెల్ల ఉండగా దళాల శక్తి సామర్థ్యాల పెంపు నవీకరణల్లో జాప్యం తీవ్ర అనర్థదాయకం రోజువారీ నిర్వహణ వ్యయాలు జీత భత్యాలకే సైన్యం కేటాయింపుల్లో ఎనభై మూడు శాతం ఆవిరైపోతున్నాయి రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ది సంస్థ కింద యాభైకి మించి ప్రయోగశాలలు దేశంలో నెలకొన్న ఆయుధాలు పరికరాలు విడి భాగాలకు సంబంధించి పరాధీనత అవిచ్ఛన్నంగా కొనసాగుతోంది అరకొర రక్షణ నిధుల్ని ఉన్నంతలో మెరుగ్గా వినియోగించుకోవడానికే పునర్వ్యవస్థీకరణ పరిమితమైతే మిగిలేది వృధాయాసమే ఇండియా కన్నా మూడింతలకు పైగా కేటాయింపులతో పరిశోధన అభివృద్దికి భారీ వ్యయీకరణతో స్వీయ రక్షణను చైనా శత్రు దుర్భేద్యంగా రాటు తేలుస్తోంది భారత సైన్యాన్ని కుంగదిస్తున్న యాభై రకాల సమస్యల్ని ఆర్మీ డిజైన్ బ్యూరో రెండేళ్ల క్రితమే ప్రత్యేక నివేదికలో గుదిగుచ్చింది సంస్థాగత సంస్కరణలు ఆధునికీకరణ వ్యూహాల్ని జమిలిగా అమలుపరిచిన విదేశాల అనుభవాల నుంచి గుణపాఠాలు నెరవటం భారత్కు అన్ని విధాల శ్రేయోదాయకం ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల దన్నుతో సైనిక శక్తిని పరిపుష్టీకరించుకోవడమే దీర్ఘకాలిక రక్షణకు దోహదపడుతుందన్నది అక్షర సత్యం